Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui ou plus exactement du Antong Marine Park, un parc national en Thaïlande que je vous présente aujourd'hui, une sortie, une activité si vous vous demandez quoi faire pendant vos vacances à Koh Samui vous cherchez les activités à réaliser avec votre famille, avec vos enfants à Koh Samui Que faire à Koh Samui pendant vos vacances Vous vous demandez sans doute quelles sont les activités possibles à Koh Samui avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis Dans cette vidéo, je vais vous présenter une excursion incontournable lorsque vous êtes en vacances à Koh Samui. Il s'agit de la visite du parc national naturel du Hanchong Marine Park. Si vraiment vous devez vous offrir une seule excursion, c'est celle-ci assurément. Dans une vidéo prochaine, je vous montrerai également d'autres excursions possibles et notamment les îles du sud, parmi lesquelles celle rebaptisée récemment l'île aux cochons. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, voici la découverte du Hanchong Marine Park. J'ai pu profiter de cette excursion dans le cadre d'une sortie organisé de main de maître par Joss de Samuel Insolite et je vous livre aujourd'hui le fruit de cette belle balade. C'est parti Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. La sortie commence par un transfert, tout est organisé, on vous prend en charge et on vous amène dans le sud de l'île pour prendre le bateau, le speedboat, avec une mer particulièrement calme aujourd'hui. On va se régaler. Jusqu'au masque et Cuba, qui est tout à fait au nord de l'archipel. Donc là, on verra, on croisera certainement d'autres bateaux. Et on essaiera aussi de les éviter. On redescendra. Alors après le, après le masque et Cuba, on vous servira un petit apéro sur le bateau. On redescendra sur Kowatala, qui est l'île avec le point de vue au sommet. C'est un peu physique. Il y a 20 bonnes minutes de montée. Et euh, pour un super point de vue, il y a plusieurs paliers avant d'arriver tout là-haut. Donc à chaque palier, ben, on est récompensé par la vue. Jusqu'au ouais, sommet où on est à... Je prends les bouteilles d'eau dans, dans le sac. <rire> Mais le cocktail, ça redescend. Euh, et un petit arrêt plage pour, pour nous récompenser de cette, cette montée. Et ensuite, on ira manger euh, l'après-midi dans un petit village de pêcheurs, un petit restaurant sur pilotis. Et on fera un dernier arrêt plage sur euh, un petit banc de sable. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc... Euh, voilà un peu le programme de la journée en essayant d'éviter un peu, un peu la foule sur place. Et comme ça on aura tous la même photo de profil que toi. Voilà. C'est le but. En dessous. La glace, elle est là. Je ne sais pas si je la mets pas au milieu. Au milieu de la mettre au milieu comme ça. La première escale sur le Antong Marine Park. On nous amène ici pour voir le, le lac d'Emeraude. Donc on va amarrer ici sur ce petit bout de plage avec un contrôle à l'arrivée. Généralement, l'entrée du parc est inclue dans le tarif de votre excursion, mais quelquefois, avec certains opérateurs, on vous demande de le régler sur place. Ça coûte 300 bahts pour un étranger de rentrer au Antong Marine Park. Alors, gros avantage du circuit proposé par Samu Insolite, c'est d'être les premiers à arriver sur, cette, sur ce site, sur cette plage. Pas d'autre bateau, on est tout seul à débarquer. Depuis Kome, une petite île vraiment superbe de ce parc. Vous allez pouvoir profiter d'une vue imprenable sur tout le parc marin et du lac d'Emeraude, qui est un lagon d'eau salée. Il se trouve au milieu de l'île. Ce lac est entouré de falaises calcaires spectaculaires. Alors Première particularité du parc, ce sont les plantes, et notamment cette orchidée sauvage qui pousse exclusivement dans le parc. Elle est endémique. Elle est endémique et elle pousse... Lady Slipper, son nom. En fleurs entre avril et août. Alors nous montons au lac d'Emeraude. Jos vient de nous expliquer qu'il s'agit d'un lac d'eau de mer. Talenaï, la mer intérieure. Talenaï. 
la mer intérieure, dit-il. Une série d'escaliers vous permettra d'atteindre les hauteurs de ce lac d'émeraude. Ça prend environ 20 minutes. Je vous conseille d'être bien chaussé. Et depuis ce sommet, vous allez profiter de vues vraiment incontournables. De magnifiques photos seront à prendre. Un peu d'effort pour arriver jusque là. Mais après, c'est magique. Et surtout, on est les seuls à cette heure-ci. Qui est particulièrement appréciable. Il existe bien sûr plusieurs opérateurs qui réalisent cette sortie. J'ai choisi celle proposée par Samui Insolite pour différentes raisons. D'abord parce que ce sont uniquement de petits groupes qui sont réunis et aussi parce que le timing, les horaires de visite des différents sites ne sont pas les mêmes que d'autres organisateurs et aussi parce que la qualité des prestations de Samui Insolite sont vraiment reconnues ici à Koh Samui, et ensuite parce que c'est quelqu'un de super sympa. Si vous êtes un peu courageux, vous pouvez descendre ensuite quelques marches et vous approcher ainsi du lac d'Emeraude et profiter du calme offert par la nature. Évidemment, lorsque l'on visite le Marine Park, on voit la même chose. Par contre, les conditions dans lesquelles vous les voyez ne sont absolument pas les mêmes. Et croyez-moi, si vous êtes un groupe de 8 personnes, 10 personnes, 12 personnes maximum avec sa moyenne solide, et si vous êtes un groupe de 20 ou 30 personnes, ça n'est absolument pas la même sortie que vous allez réaliser. Ça, bah, ça sur, le, en fait. sur le fil des années, on peut penser que l'eau monte, les eaux montent. Ah ouais Globalement. Ouais, avec ah la ouais. des, des ah glaciers. Oui, oui, oui. Hein ouais. On dit que Bangkok, dans quelques années, peut-être, sera menacé d'être ouais. euh, pas mal soulevé. Ouais, euh... ouais. Vous allez pouvoir pratiquer le snorkeling masque et tuba, dans une eau transparente à 28 degrés, donc parfaite pour la plongée en apnée. Vous y verrez une grande variété de petits poissons et une petite gamme de coraux. On arrive ici au spot pour la plongée, masque et tuba au programme. Nous sommes les seuls sur le spot. Allez, je vais oser vous montrer la couleur de l'eau. Et dès qu'on s'approche des rochers, on va voir une, une ribambelle de petits poissons. Attention, vous mettez les pieds, il y a beaucoup d'oursins. D'oursins, il y en aura 15, ça sera moi. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller nager tout seul. C'est le cas de Fred là-bas. Si vous êtes débutant, Joss est là avec vous, il vous accompagne, il vous apprend à respirer avec euh, masque et tuba, un coup de main à Guillaume ici. Et puis il y a ceux qui viennent avec leur propre matériel, leur masque style euh, masque intégro, style décathlon. Chacun prend un peu d'espace, comme vous le voyez, on est les seuls sur le spot. C'est l'avantage de choisir euh, ouais, ouais. les excursions avec Samuel Insolite. Il cherche toujours à satisfaire sa clientèle avec euh, des prestations VIP en dehors euh, des sentiers battus et surtout en dehors du monde le plus possible. C'est meilleur que le Gitchi. D'accord. Avec des glaçons et tout, donc elle n'est pas belle, Marie Ça n'a rien à voir avec ce qu'on Alors après l'effort, le réconfort. <rire> André a dressé la table. Merci au maître d'hôtel. 
Mais qu'est-ce que tu as dans les mains Dis-moi, Joss. Le rhum de Koh Samui, hein, de la romerie, donc euh, de notre ami David. Hein, qui est... Donc ça, c'est le rhum de Mélas. Et donc on, nous, quand on le sert, souvent, on l'a déjà mélangé avec le, le sirop qui est préparé aussi là-bas. Jus de citron vert, sucre de canne, cannelle, vanille et muscade pour faire un petit ponche mmh. à la remontée du snorkeling. Voilà. voilà. Pour on vous, est, on, on est vous gâté. Viendrez. Pendant le snorkeling, ça peut être sympa aussi. Pendant le snorkeling, ouais, dans le tuba. <rire> Qui en veut un petit Un petit peu de ouais, Pourquoi petit Gros. Ouais. Attends, c'est ça que tu goûtes, toi, chérie Ouais, petite dose quand même. Les fruits de la passion. C'est pas mal. Les fruits de la passion, ça c'est bon. Non, non. Le parc national marin d'Antong est un magnifique archipel de 42 îles. Il est vraiment réputé pour sa beauté naturelle. Il faut environ une heure de bateau pour le rejoindre depuis Koh Samui. L'ensemble des îles couvre environ 250 km2. Chacune est nommée par la taille et la forme unique de sa géographie. Certaines ont des falaises spectaculaires et des formations rocheuses de toute beauté. La plupart des îles sont couvertes de forêts tropicales. Le parc étant protégé, ce parc marin est donc un refuge pour une grande variété d'animaux tels que des singes, des sangliers, des chauves-souris, des iguanes, pitons et autres cobras, des tortues, requins et des dauphins, parfois des baleines et 54 espèces d'oiseaux ont été référencées. Vous verrez d'ailleurs probablement une partie de cette faune durant votre visite du parc. Du singe, on va s'approcher pour bien voir. Et puis de l'autre côté, tout à l'heure. Et puis là-bas, on a fait ça et on revient après. On revient en descente. Tu vois le, le ponton en plastique ouais. Et bien bah juste là au-dessus. Ah, ça ça, ça, ah, euh, ouais, ça fait euh, 10-15 minutes à monter. Alors là on va faire une petite expédition pour monter tout là-haut en haut de la montagne petit parcours d'une vingtaine de minutes. Un incontournable à faire lorsque l'on est en vacances ici. On est sur une petite île paradisiaque. Vous avez un petit parcours qui vous est proposé ici, mais nous avons la chance d'avoir notre propre guide. Vu sur l'intérieur, mais euh, là, une fois que vous êtes là, après vous n'êtes plus très très loin. -dire vous avez la, fait, euh, presque mmh. ouais, plus de la moitié, presque les trois quarts. Allez, voilà, là et là. C'est parti, Bonjour. on est parti. On va pas trop vite, on ménage nos efforts. De toute façon, je pense que je vais pas vite. Waouh! Une petite balade dans la jungle pour arriver jusqu'au deuxième point de vue. On a un peu oublié, nous, dans notre, ah, euh, dans notre égoïsme un peu européen. Euh, euh, à ressembler à quelque chose de sympa. Allez, deuxième arrêt. Deuxième point de vue.
Waouh Je suis très frôlé dans les escaliers. Wow. On durcit les fois, on durcit les fois. Tout le monde pose pour la place. Wow, c'est magique. C'est même pas un truc en tellement que ça rend mieux en vrai. Ouais, euh, euh, ouais, je pense qu'elle euh, est européenne, mais je pense qu'elle euh, avait l'habitude. Putain, elle nous a dépassé. Je pense que la, ouais. la, la rando qu'on a mis deux heures, elle a dû mettre euh, une demi-heure. Ouais, et en fait, le, le cap, t'es en haut, mais t'as un, un cinquième qui est 50 mètres plus haut. D'accord. Là, t'es vraiment euh, bah, au, au, au sommet. Pas les plus. Donc là, on est déjà est monté déjà au troisième. Pardon. Et voilà. Waouh, waouh, waouh. Ça vaut le coup. Allez, dernière marche. Avant le super point de vue. Oh, mais c'est facile, regarde. Déjà. Oh my god. Waouh, waouh, waouh. Voilà, vous connaissez les... la photo carte postale du Antong Marine Park Eh bien, c'est exactement ça. C'est magique. Et un petit effort, ouais. il y a 20 minutes de montée, un peu, un peu costaud, mais vraiment ça vaut le coup. Qu'en pensez-vous Ça vaut le coup pour dire euh, je suis allé jusqu'au sommet, tu vois. Ah, oh, en encore fait, un. Eh, eh. Tiens. Il est sorti nulle part. Au moment de votre pause déjeuner, vraisemblablement sur l'île de Copalué, vous pourrez aller vous balader dans ce village local qui est un village de pêcheurs. Et tu fais à la main, tu sens que ça, ça tient. Ouais. Ah, t'as fait ouais, juste le fil à fond et à bas tu mets pas comme ouais, à bas. Pas. À bas on met du, du calabar. Pour là. 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 Derrière, tu sais, on continue sur les, euh, les, les, les bateaux qui, qui ah pêchent avec la lumière, là. Ouais, tu sais, Qu'est-ce ah oui. qu qui tourne en continu Parce que le, le, moteur, le, moteur, le moteur est arrêté. On est ouais. un qui pêchait pas loin de. de Ils sont à l'encre. Enfin, Mais par contre, il y a un moteur qui tourne en continu. Là, là, là. Ça marche comment, en fait Est-ce bon, qu'il remonte des filets Ils ont peut-être le filet avec le moteur du filet qui remonte de temps en temps. Oui, mais c'est de temps en temps. Ça m'étonne que ça tourne en continu. Ouais, c'est tout le temps. Allez, on a une jolie table qui nous attend. Avec une jolie vue. Ah, la blanche et tout, quoi. Ah, oui, hein. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à Et là, c'est la tête soupe. Yes. Combien De légumes. Non. De légumes. Mais. Chicken, hein. Voilà, le repas est servi, une petite est soupe de légumes, <rire> du poulet, des petites brochettes, des légumes. La pcaille C'est ça, c'est un feuille de basilic. Ah, pas de caprao. Pas de caprao caille. Pas de caprao caille. Non. Un petit moment de calme au moment du repas. Une étape supplémentaire, maintenant nous allons passer un petit moment sur une très jolie plage, complètement déserte. Comme on n'a pas beaucoup marché aujourd'hui, 
va marcher jusqu'à la plage. Chacun nos albums. Si, 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 t'as raison, c'est gentil. Si, carrément, avec plaisir. Et donc, pas avec ça. Mais à la GoPro, tu peux pas prendre le photo aussi Oui, mais ça te dérange, je te peux m'envoyer mon portail qui doit être dans un. Là, dans un. C'est bien alors. Merci à un moment très important de la sortie, c'est la dégustation de rhum de Koh Samui. Directement sur la plage, on en profite. En repartant, vous ferez vraisemblablement de magnifiques photos autour d'une côte accidentée et de gros cailloux comme celui que vous voyez ici, dénommé l'île James Bond, qui n'est pas celui que l'on connaît de l'autre côté sur la mer d'Andaman. Non, non, et puis euh, cette luminosité qui éclaire le star là, c'est joli. Mer 100% calme sur le Hantong Marine Park. Et voici notre rocher James Bond. Allez, maintenant on va demander aux dauphins de sortir, s'il vous plaît. Ah, Les dauphins, c'est à quelle heure ah oui Il est environ 16h30, on vient de quitter la dernière plage, dernier point d'arrêt de cette excursion. Et on profite des derniers instants dans le Hantong Marine Park avec une lumière de folie. Vous trouverez bien sûr les coordonnées pour réserver cette excursion au Hantong Marine Park dans le descriptif de cette vidéo. Il est environ 17h15, on vient de terminer l'excursion. C'était vraiment une magnifique journée avec la chance d'avoir une mer plate. Un grand merci au capitaine et à Joss et son équipe qui nous ont proposé une sortie avec Samui Insolite vraiment en dehors des sentiers battus, avec un groupe très sympa. Merci à tous les figurants. Bye bye Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. Le meilleur encouragement que vous puissiez me donner, c'est de m'attribuer un like. Les pouces bleus, ça fait plaisir. Merci aussi de prendre le temps pour des commentaires. Dites-moi si vous avez eu l'occasion de visiter ce Antong Marine Park pendant vos vacances à Koh Samui. Si vous souhaitez des renseignements pour réserver cette sortie, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt. Bye bye Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île.